দর্শক সপ্তাহ ঘুরে স্বাগত সবাইকে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত চোখ ও দৃষ্টি সমস্যা এবং সম্ভাব্য পরামর্শ নিয়ে আর টিভির ধারাবাহিক আয়োজন সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে দর্শক জাপিত জীবনের নানা সমস্যার পাশাপাশি দেহ ঘড়ি আর তার বাতিঘর চোখের সমস্যায় আক্রান্তদের সম্ভাব্য সঠিক নির্দেশনা নিয়েই আমাদের নিয়মিত এই প্রচেষ্টা তারই অংশ হিসেবে আজকের সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব চোখের পাওয়ারের সমস্যা ল্যাসিক এবং স্মাইল নিয়ে বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে আলোচক হিসেবে রয়েছেন চোখের চিকিৎসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ চিকিৎসা ব্যক্তিত্ব ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারনুর রশিদ স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ স্যার আমরা তো আসলে প্রতি সপ্তাহে আলোচনা করি চোখের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার প্রতিকার বা প্রতিরোধ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব চোখের পাওয়ারের সমস্যা ল্যাসিক এবং স্মাইল এই তিনটি বিষয় নিয়ে এত কিছু আলোচনার আগে আপনার কাছে আমি একটু ছোট করে জানতে চাইব যে চোখের পাওয়ারের সমস্যাটা আসলে কেন হয় একটা মডেল দিয়ে বুঝিয়ে দিই শিওর খুবই কঠিন প্রশ্ন বাট খুব চমৎকার প্রশ্ন দেখো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আমরা কিভাবে দেখি আমরা যখন কোনো বস্তুর দিকে তাকাই সেই বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখের ভেতরে প্রবেশ করে এবং চোখের রেটিনার একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় আর তখনই কোনো বস্তুর ছবি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় কোনো কারণে আলো যদি চোখের রেটিনারতে না আপতিত হয় রেটিনার সামনে আপতিত হয় অথবা রেটিনার পেছনে আপতিত হয় তখনই কিন্তু আমরা ঝাপসা দেখি যেটা আমাদের ডাক্তারি পরিভাষায় আমরা বলি রিফ্ল্যাক্টিভ এরর সাধারণ মানুষ যেটাকে বলে পাওয়ারের সমস্যা বা আমরা যেটাকে বলি আলোর প্রতি স্মরণজনিত দৃষ্টির ত্রুটি চলো আমরা ছবি দিয়ে দেখে নিই লক্ষ্য করো একটি স্বাভাবিক চোখ এবং ডান দিকে এই আলোর প্রতি স্মরণজনিত দৃষ্টির ত্রুটি তিন ধরনের রয়েছে একটি হচ্ছে হাইপারমেট্রোপিয়া আরেকটি মায়োপিয়া আরেকটি অ্যাস্টিগম্যাটিজম উপরে ডান দিকে ছবিতে দেখো যে আলো রেটিনার পেছনে আপতিত হয়েছে আর নিচের বাম দিকের ছবিতে মায়োপিয়া নিকট দৃষ্টিবদ্ধতা সেখানে আলো রেটিনার সামনে আপতিত হয়েছে এরা দূরে ঝাপসা দেখলেও নিকটে কিন্তু খুব ভালো দেখে আর সবচেয়ে নিচে ডান দিকে দেখো অ্যাস্টিগম্যাটিজম বা বিষম দৃষ্টিবদ্ধতা সেখানে আলো রেটিনার একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে একটি সরল রেখায় আপতিত হয় এই তিন ধরনের দৃষ্টিত্রুটি রয়েছে যেটা সারাবার বিভিন্ন পদ্ধতিও রয়েছে আচ্ছা তো আপনি বলছিলেন সারাবার বিভিন্ন পদ্ধতি কি কি পদ্ধতি আমি ছবি দিয়েই বুঝিয়ে দিই দেখো দৃষ্টিত্রুটি সারাবার প্রথম সোপান হচ্ছে চশমা কিন্তু দেখো ছবিগুলোতে কত মোটা পাওয়ারের চশমা অনেক সময় এই এত মোটা পাওয়ারের চশমা একটা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে ফলে অনেকে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে পরের ছবিতে দেখো কন্ট্যাক্ট লেন্স সকালে পড়তে হয় ঘুমানোর আগে খুলতে হয় সঠিকভাবে পরিচর্যা না করলে চোখের কর্নিয়াতে এক ধরনের সংক্রমণ হয় যেটাকে আমরা ক্যারাটাইটিস বা কর্নিয়ার আলসার বলে থাকি সেই জন্যেই সবচেয়ে লেটেস্ট প্রযুক্তি আমরা রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি করে থাকি সেটা কয়েক ধরনের হয় পরের ছবিতে আমরা দেখব প্রথমটি এসেছিল সেটি হচ্ছে পিআরকে এরপরে এখন আমরা ল্যাসিক করি তবে এই রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারির সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে স্মাইল এর পরের ছবিতে আমরা দেখব স্মাইল হচ্ছে স্মল ইনসিশন লেন্টিকুল এক্সট্রাকশন এটি হচ্ছে সবচেয়ে লেটেস্ট সংযোজন চলো একটা ভিডিও দিয়ে আমরা ব্যাপারগুলো বুঝে নিই প্রথমে এসেছিল পিআরকে তারপরে ল্যাসিক তারপরে স্মাইল পিআরকেতে কর্নিয়াতে সরাসরি এক্সাইমার লেজার রশি প্রয়োগ করা হয় এবং পাওয়ারটা সেরে দেওয়া হয় সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাসিক সেখানে মাইক্রোক্যারাটম যন্ত্র অথবা ফেমটো সেকেন্ড লেজারের মাধ্যমে কর্নিয়ার একটা আবরণ উত্তোলন করা হয় এবং এক্সাইমার লেজার রশি দিয়ে পাওয়ারটা সারিয়ে দেওয়া হয় আর থার্ড জেনারেশন হচ্ছে স্মল লেন্টিকুল এক্সট্রাকশন বা স্মাইল সেখানে কোনো রকম আবরণ উত্তোলন ছাড়াই কর্নিয়ার ভেতরেই একটি লেন্স তৈরি করা হয় বা লেন্টিকুল তৈরি করা হয় যেটা ছোট্ট একটা ছিদ্রের মাধ্যমে আবার সেই লেন্টিকুলটাকে বের করে নেওয়া হয় এটি হচ্ছে স্মাইল ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর একটি ভিডিও আমরা দেখছিলাম এর আগে ছবিতে আমরা দেখছিলাম যে শিশুদের চোখে চশমা শিশুদের কিন্তু আমরা অনেককেই দেখি চোখে চশমা পড়তে এই চোখে চশমা পড়াটা কতটা জরুরি কারণ শিশুরা সাধারণত চশমা পড়তে চায় না এই বিষয়টা যদি একটু বলতেন দেখো বড়রা চশমা না পড়লে চশমা ছাড়া ঝাপসা দেখবে অথবা তাদের ঘন ঘন মাথা ব্যথা হতে পারে কিন্তু শিশুদের ব্যাপারটি একেবারেই ভিন্ন কারণ শিশুদের বয়সটা বাড়ন্ত ওরা যেমন বড় হচ্ছে ওদের পাওয়ারটাও পরিবর্তন হচ্ছে বিশেষ করে পাঁচ বছর বয়সের নিচে যদি কোনো শিশু চশমা লাগে এবং সেটা যদি চশমা না দেওয়া হয় তাহলে চশমা ছাড়া তার ঝাপসা দৃষ্টি সারা জীবন ঝাপসা রয়ে যাবে যেটাকে আমরা লেজি হবে অলস চোখ বলে থাকি আমি ছবি দিয়েই বুঝিয়ে দিই 
অনেক সময় দেখো দু চোখের মধ্যে পাওয়ারের তারতম্য থাকলেও একটি চোখের দৃষ্টি অলস হয়ে যায় এবং সেখান থেকে চোখ বাঁকা হয়ে যায় পরের ছবিতে আমরা দেখব যে সেই বাঁকা চোখ কিন্তু ভেতরের দিকে হতে পারে বাইরের দিকে হতে পারে এই বাঁকা চোখ অনেক ক্ষেত্রে এই চশমার মাধ্যমে বা ব্যায়ামের মাধ্যমে অথবা শৈল্য চিকিৎসার মাধ্যমে সোজা করে দিতে হয় আচ্ছা স্যার আপনি বললেন যে বড়দের চেয়ে শিশুদেরই বেশি চশমার প্রয়োজনীয়তা বেশি তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চারা কিন্তু আমরা দেখি কোনো কমপ্লেইনই করে না তো এই ক্ষেত্রে বাবা মাদের বা একজন ডক্টরের আসলে কি ভূমিকা রয়েছে সেটা যদি একটু বলতেন দেখো বিদেশে বাধ্যতামূলক স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে চোখ পরীক্ষা করে আমাদের দেশে তো সেই ব্যবস্থা নেই এবং সে কারণেই আমরা ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের পক্ষ থেকে আমাদের একটা টিম বিভিন্ন স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে দৃষ্টি পরীক্ষণ কর্মসূচি পালন করে আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই সেখানে আমাদের টিম সেই স্কুলগুলোতে যায় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব এবং শিশুদের রেজিস্ট্রেশন করা হয় তাদের নাম নিবন্ধন করা হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে তাদের দৃষ্টি পরীক্ষা করা হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব তাদের চোখের পাওয়ারের কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা অটো রিফ্র্যাকশনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব শিশুদের চোখের রেটিনা বা অপটিক স্নায়ু সঠিক আছে কিনা অপথালমোস্কোপির মাধ্যমে সেটা বোঝা হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব শিশুদের চোখের রঙিন দৃষ্টি সেটাও পরীক্ষা করা হয় কালার ভিশন টেস্টিংয়ের মাধ্যমে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব সর্বশেষ কাউন্সেলিং করা হয় এবং একটি স্কুলে যতগুলো বাচ্চার দৃষ্টি দুটি পাওয়া গেল তার একটা তালিকা তৈরি করা হয় এবং সেই তালিকাটি আবার স্কুল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ আবার এটি অভিভাবক বৃন্দের হাতে তুলে দেন এবং অভিভাবক বৃন্দ আবার চক্ষু বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হন এবং প্রতি স্কুলে প্রত্যেক শিশুদেরকে আমরা এই বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষণ যে কর্মসূচি আমরা পালন করে থাকি তাদের একটা কার্ড দিয়ে দেওয়া হয় ধন্যবাদ স্যার খুবই একটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক একটি কথা যে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করছে চশমা থেকে কন্ট্যাক্ট লেন্স কন্ট্যাক্ট লেন্স থেকে ল্যাসিক ল্যাসিক থেকে এখন আমরা শুনছি স্মাইল আপনি বাংলাদেশের একজন পথিকৃৎ স্মাইল সার্জন এ বিষয়ে আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো স্মাইল হচ্ছে ছোট্ট একটি ইনসিশনের মাধ্যমে কর্নিয়ার ভেতরে একটা লেন্টিকিউল তৈরি করা হয় চলো একটা ভিডিও দিয়ে দর্শকদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিই ফেমটোসেকেন্ড লেজার লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবার সামনের দিকে সামনের প্লেনে এবং একটি ইনসিশন তৈরি হলো এরপরে লেন্টিকিউলটা বের করে আনা হলো এই লেন্টিকিউল বের করাতেই কিন্তু পাওয়ারটা কিন্তু খুবই সহজ এবং রোগী বান্ধব একটা পদ্ধতি ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে জানতে পারলাম স্মাইল সম্পর্কে এখন আপনার কাছে জানতে চাইব ল্যাসিক এই বিষয়টা যদি একটু বলতেন সেটাও ভিডিও দিয়ে আমরা বুঝতে পারি ল্যাসিকের ক্ষেত্রে কোনো লেন্টিকুল তৈরি করা হয় না একটা আবরণ তৈরি করা হয় সেখানেও ফেমটোসেকেন্ড লেজারের মাধ্যমে একটা সিঙ্গল প্লেনে লেজার রশ্মি প্রয়োগ করা হয় এবং যার মাধ্যমে একটি আবরণ তৈরি হয় সেই আবরণটাকে আমরা ঠিক পাশে হেলিয়ে রাখি এবং তার পরপরই এক্সাইমার লেজার রশ্মি দিয়ে পাওয়ারটা সেরে দেওয়া হয় মাত্র দশ মিনিট সময় লাগে কোনো ব্যথা রক্তপাত ইনজেকশন কাটা ছেড়া কিছু লাগে না অসম্ভব রোগী বান্ধব পদ্ধতি হচ্ছে ল্যাসিক এবং স্মাইল অর্থাৎ দুটি পদ্ধতি আসলে খুবই রোগী বান্ধব পার্থক্য কি হ্যাঁ অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে দেখো ল্যাসিকের ক্ষেত্রে দুটো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় কর্নিয়ার আবরণ উত্তোলনের জন্য আমরা মাইক্রোক্যারোটম যন্ত্র যেমন ব্যবহার করতে পারি অথবা আমরা ফেমটোসেকেন্ড লেজার ব্যবহার করতে পারি কিন্তু পাওয়ার কারেকশনের সময় কিন্তু এক্সাইমার লেজার রশ্মি প্রয়োগ করা লাগে দুটো মেশিন লাগে কিন্তু স্মাইলের ক্ষেত্রে একটি মেশিনই লাগে ফেমটোসেকেন্ড লেজার মেশিন এবং পৃথিবীতে কার্ল জয়েস কোম্পানির ভিশুম্যাক্স একমাত্র মেশিন যার মাধ্যমে স্মাইল করা সম্ভব ধন্যবাদ স্যার আপনি বলছিলেন খুবই রোগী বান্ধব এবং দুটো পদ্ধতির পার্থক্য সম্পর্কে একটু সীমাবদ্ধতা জানতে চাইবো ল্যাসিকের সীমাবদ্ধতা স্মাইলের সীমাবদ্ধতা প্রথমত স্মাইল বা ল্যাসিক আঠারো বছরের আগে করা যায় না ল্যাসিকের ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম মাইনাস চোদ্দো পর্যন্ত কারেকশান করতে পারি প্লাস ছয় পর্যন্ত এবং সিলিন্ডার পাওয়ার ছয় পর্যন্ত কিন্তু স্মাইলের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে স্মাইল মাইনাস দশের বেশি করা যায় না এবং স্মাইল প্লাস পাওয়ারে করা যায় না অর্থাৎ দুটোরই সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে কিন্তু ল্যাসিকের ক্ষেত্রে যেটা করা হয় অনেক বড় জায়গা কাটতে একটা ফ্ল্যাপ করতে হয় এবং স্মাইলের ক্ষেত্রে সেটি লাগে না ছোট্ট একটা ইনসিশন এবং লেন্টিকিউল তৈরি করে বের করে এবং তুলনামূলকভাবে স্মাইল ল্যাসিকের চাইতে আরও বেশি রোগী বান্ধব আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছি আরও জানবো কিন্তু সময় গেছে ছোট্ট একটি বেরোতে নিশ্চয়ই 
দর্শক ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে আজ আলোচনা হচ্ছে চোখের পাওয়ারের সমস্যা ল্যাসিক এবং স্মাইল নিয়ে সঙ্গে রয়েছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুন রশিদ স্যার নিচ্ছি সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি বাকি আলোচনায় ফিরব ততক্ষণ সঙ্গেই থাকবেন বিরতি শেষে আবারও স্বাগত সকলকে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে সঙ্গে রয়েছেন চোখের চিকিৎসায় সফল ও সুনামধন্য চিকিৎসক ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুন রশিদ স্যার ফিরছি আলোচনায় স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে শুনছিলাম স্মাইল এবং ল্যাসিক এই দুটো পদ্ধতি নিয়ে এবং কোনটা কোনটা চেক একটু ভালো এ বিষয়টি নিয়ে ল্যাসিক বা স্মাইল যে কোনো পদ্ধতিতে যাবার আগে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা এই বিষয়টি একটু জানব আপনার কাছে অবশ্যই চলো ছবি দিয়ে আমরা বুঝে নিই প্রথমেই যে পরীক্ষাটি করবার প্রয়োজন হয় সেটা হলো কর্নিয়াল টোপোগ্রাফি আমরা সবচেয়ে লেটেস্ট প্রযুক্তির পেন্টা ক্যাম্প ব্যবহার করছি ফলে কারোর কর্নিয়া পাতলা হয়ে যাওয়া একটা অসুখ যেটা আমরা কেরাটোকোনাস বলে থাকি সেটা আছে কিনা সেটা আমরা যেমন দেখে নিই এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে কর্নিয়াতে গঠনগত কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা কর্নিয়াল বায়োমেকানিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করি কর্ভিস এসটি দিয়ে এটা সবচেয়ে লেটেস্ট প্রযুক্তি বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রথম আমরা এটা এনেছি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব ওয়েব ফ্রন্ট অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে চোখের ভেতরে উচ্চ মানের কোনো বিচ্যুতি আছে কিনা সেটাও আমাদের দেখে নিতে হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব গ্লোকোমা নীরব ঘাতক ল্যাসিকের আগে অবশ্যই চোখের চাপ সঠিকভাবে পরিমাপ করবার প্রয়োজন হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব কর্নিয়াল প্যাকিমেট্রি এর মাধ্যমে কর্নিয়া কতটা পুরু সেটা আমাদের মেপে নিতে হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব চোখের রেটিনাটাও ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার প্রয়োজন একটি কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফি করে নেই আমরা অর্থাৎ এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরেই তারপরে আমাদের প্লাস্টিক বা স্মাইল করতে হয় ধন্যবাদ স্যার আপনি প্রথমেই কিন্তু বলছিলেন একটা পরীক্ষার কথা কর্নিয়াল টোপোগ্রাফি সেটার সাহায্যে আপনারা কর্নিয়াল থিনিং বা কেয়ারটোকোনাস রোগটিকে আপনারা আগেই নির্ণয় করে বাদ দিয়ে দেন তো আপনার কাছে আর একটু বিস্তারিত জানতে চাইব কেরাটোকোনাস রোগটিকে এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে চলো ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই কেরাটোকোনাস এমন একটা চোখের অসুখ যে অসুখে চোখের কর্নিয়াটা ধীরে ধীরে পাতলা হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে এমন হয় যে সেই কর্নিয়াটা পরিবর্তন করবার প্রয়োজন হতে পারে যেটাকে আমরা কেরাটো প্লাস পুরু এবং এক পর্যায়ে এমনও হতে পারে যে কর্নিয়াটি পরিবর্তন করবার প্রয়োজন হতে পারে যেটাকে আমরা কেরাটো প্লাস্টি বা কর্নিয়া সংযোজন বলি থাকি সেটা প্রতিরোধের জন্য আগের থেকে যদি আমরা কর্নিয়াটাকে শক্তিশালী করতে পারি তাহলে আর সেই পর্যায়ে রোগটি যায় না সেই পদ্ধতির নাম হচ্ছে কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং সবচেয়ে লেটেস্ট প্রযুক্তির অ্যাভেড্রো ফ্রম ইউএস এর মাধ্যমে আমরা সেটা করি চলো একটা ভিডিও দিয়ে দর্শকদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিই প্রথমেই কর্নিয়াতে আমরা রিবোফ্লাবিন ড্রপ আকারে আমরা দিই দশ মিনিট ধরে এটাকে আমরা ইন্ডাকশান বলি এর পরপরই আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি সবচেয়ে চমৎকারভাবে আমরা কর্নিয়াতে দিই ফলে এই যে রিবোফ্লাবিন এবং এই যে আল্ট্রাভায়োলেট রে দুটো মিলে কর্নিয়াটাকে শক্তিশালী করে রিবোফ্লাবিনের গুণগত মান এবং আল্ট্রাভায়োলেট রে দুটোরই গুণগত মান ভালো হওয়া প্রয়োজন সেক্ষেত্রে গ্লোবাল লিডার অ্যাভেড্রো ফ্রম ইউএসএ ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট যে রিবোফ্লাবিন এবং বেস্ট মেশিন যেটা আল্ট্রাভায়োলেট রশি গুণগত মান নিশ্চিত করে সেটা আমরা ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালে বাংলাদেশে প্রথম আমরা ব্যবহার করছি ধন্যবাদ স্যার খুবই ভয়ানক একটি রোগ তার মানে কেয়ারটোকোনাস স্যার যারা আসলে চোখে ল্যাসিক বা স্মাইল যেসব রোগীর করা সম্ভব না তাদের ক্ষেত্রে আসলে কি করণীয় হ্যাঁ অনেকেরই থাকে যাদের কর্নিয়া পাতলা অথবা কারোর অনেক বেশি পাওয়ার তাদের তো ল্যাসিক বা স্মাইল করা যায় না তাদের জন্য আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই তাদের জন্যে আমরা ফেকি কায়াবেল করি তুমি জানো যে আমাদের চোখের ভেতরে একটা প্রাকৃতিক স্বচ্ছ লেন্স আছে সেই লেন্সটার সামনে আমরা আরেকটা কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দিই এটিও একটি অভিনব প্রযুক্তি বাট এর একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে পরের ছবিতে আমরা দেখব আরেকটি হচ্ছে রিফ্রাকটিভ লেন্স এক্সচেঞ্জ ধরো যাদের পাওয়ার মাইনাস বিশ মাইনাস তিরিশ আরেকটি হচ্ছে রিফ্র্যাক্টিভ লেন্স এক্সচেঞ্জ ধরো যাদের পাওয়ার অনেক বেশি মাইনাস বিশ বা মাইনাস তিরিশ তাদের সঠিকভাবে বায়োমেট্রিক করে যদি আমরা চোখের ভেতরে স্বচ্ছ প্রাকৃতিক লেন্সটা বের করে নিয়ে এসে চোখের ভেতরে আরেকটি কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু সে চশমা ছাড়াই অনেক ভালো দেখে তার চশমার উপর নির্ভরশীলতা অনেক অনেকাংশে তার চশমার উপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশেই কমে যায় তো এটি একটি চমৎকার একটি পদ্ধতি অর্থাৎ কোনো কারণে কারোর ল্যাসিক বা স্মাইল সম্ভব না হলে 
তাকে আমরা ফেকিক ইন্ট্রাকুলার লেন্স অথবা রিফ্র্যাকটিভ লেন্স এক্সচেঞ্জ করতে পারি আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার অনেকেই একটা প্রশ্ন করে থাকে যে ল্যাসিক বা স্মাইল এটি কি কসমেটিক সার্জারি কিনা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন না অবশ্যই ল্যাসিক বা স্মাইল এগুলো কসমেটিক সার্জারি নয় আচ্ছা আসলে ল্যাসিক বা স্মাইল হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিফ্র্যাকটিভ সার্জারি তুমি জেনে থাকবে রিফ্র্যাকটিভ সার্জারি আমাদের চক্ষু বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা আসলে হয়েছে কি যে ল্যাসিক এবং স্মাইলের একটা কসমেটিক বা অ্যাস্থেটিক সৌন্দর্যের বিবেচনায় একটা দিক রয়েছে কেন কল্পনা করে দেখো যে মাইনাস দুই বা মাইনাস তিন পাওয়ারের চশমা পরে সে তো অনেক ঝাপসা দেখে দেখো আগের থেকে যারা মোটা পাওয়ারের চশমা পড়ত তারা ল্যাসিক বা স্মাইলের পরে তারা অনেক বেশি স্মার্ট বা আকর্ষণীয় মনে হয় সেটা তো ল্যাসিক বা স্মাইলের কারণে সেই জন্যেই অনেকেই এটাকে একটা কসমেটিক সার্জারি বলে থাকেন কিন্তু আসলে ল্যাসিক বা স্মাইলের উদ্দেশ্য কিন্তু কসমেটিক সার্জারি নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে খালি চোখে আরও দশটা মানুষের মতো অন্যকে পরিষ্কার দেখানো আসলে খালি চোখে পরিষ্কার দেখবার সকলের অধিকার রয়েছে ল্যাসিক বা স্মাইল বা রিফ্র্যাকটিভ সার্জারি সেই অধিকার নিশ্চিত করে তার মানে অবশ্যই এটা একটা ওয়ান অফ দ্য হিউম্যান রাইটস এক্স্যাক্টলি আচ্ছা তার মানে অবশ্যই একজন রোগীর উপরে স্মাইল এবং ল্যাসিকের একটি প্রভাব আছে অবশ্যই রয়েছে এবং সেই গুরুত্বটা অপরিসীম জাস্ট কল্পনা করে দেখো যারা মাইনাস দুই বা মাইনাস তিনের পাওয়ারের বেশি চশমা পড়ে জাস্ট কল্পনা করে দেখো যাদের পাওয়ার মাইনাস দুই বা মাইনাস তিনের বেশি তারা কিন্তু চশমা খুললে দুই থেকে তিন মিটারের বাইরে কি আছে দূরে কি আছে কিছুই দেখতে পায় না অনেকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চশমা হাত রিয়ে বেড়ানো একটা অভ্যাসে পরিণত হয় আর সেই মানুষগুলো যখন ল্যাসিক বা স্মাইল করে তারা যখন খালি চোখে পরিষ্কার দেখে তারা একটা নতুন জীবনের সন্ধান খুঁজে পায় তারা একটা নতুন আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয় তার এই আত্মবিশ্বাস তার ব্যক্তি জীবন তার পারিবারিক জীবন এমনকি পেশাগত জীবনে অনেক বেশি সফলতা এবং দক্ষতা অর্জনে একটা বিশাল একটা শক্তি জোগায় আজকাল আমাদের কাছে অনেকেই আসেন যে সিম্পল পেশার যারা যেতে চায় ধরো কেউ আর্মিতে যেতে চায় নেভিতে মেরিনে যারা যেতে চায় পাইলট হতে চায় তারা অনেকেই ল্যাসিক বা স্মাইল করার পরে সেই ধরনের পেশায় যেতে পারছে আসলে ল্যাসিক বা স্মাইল এগুলো একটা স্বপ্ন পূরণের একটা সার্জারি বলা যায় অর্থাৎ এর মাধ্যমে একটা মানুষ সারা জীবনে একটা নতুন কিছু করার স্বপ্ন সুযোগ পায় এবং তার স্বপ্নটাও বাস্তবায়ন হয় ধন্যবাদ স্যার অনেকেই কিন্তু বলেন যে চিকিৎসার জন্য আমাদের বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন ল্যাসিক বা স্মাইলের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি কি আসলে প্রযোজ্য দেখো যে কোনো চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাবার প্রয়োজন হয় যখন সেই প্রযুক্তিটি সেই দেশে অ্যাভেলেবেল না থাকে বা দক্ষ সার্জেন না থাকে দেখো আমরা বাংলাদেশে বিগত দুই দশকের মতো সময় ধরে আমরা ব্যাসিক করছি স্মাইল আমরা গত বছর ধরে করছি আমরা বাংলাদেশে প্রথম স্মাইল শুরু করেছি তো এবং খরচের আর একটা বিষয় থাকে দেখো অস্ট্রেলিয়ায় বা আমেরিকায় বাংলাদেশের চাইতে খরচ প্রায় আট গুণ বেশি ধরো সিঙ্গাপুর বা ব্যাংকক সেখানে খরচ চার গুণ বেশি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের তুলনায় আমাদের দেশে খরচ কম সুতরাং সব ব্যাপারে এবং আমাদের দেশের মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি আমাদের সার্জেনদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি সুতরাং ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে কোনো বিবেচনাই ল্যাসিক বা স্মাইল বা যে কোনো রিফ্র্যাকটিভ সার্জারি করবার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই ধন্যবাদ স্যার আজকে আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং রোগী বান্ধব এবং অনেক জনসচেতনতামূলক অনেকগুলো তথ্য আমরা জানতে পারলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি পরিবারকে এবং টিভি পরিবারকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকেও ধন্যবাদ আর টিভি সকল দর্শক এবং আর টিভিকেও ধন্যবাদ দর্শক সুখে দুঃখে ভালো মন্দে হাসি কান্না এক চিরায়ত বিষয় আমরা যখন হাসি তখন কেবল আমাদের মুখ হাসে না হাসে মন হাসে চোখ সুতরাং চোখের দৃষ্টিশক্তির পাশাপাশি চোখের হাসিটাও ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি সেই জরুরি বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে জীবন মন আর দৃষ্টিকে হাসিতে পরিপূর্ণ করে তুলতে সঠিক সময় চোখের চিকিৎসার কোনো বিকল্পই কিন্তু নেই আজ আমরা সে বিষয়টি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আশা করি আমাদের আলোচনা থেকে এই বিষয়টি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজ বিদায় নেব তবে যেতে যেতে একই পরামর্শ আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলের চোখ সুস্থ রাখুন দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখুন সবার জন্য শুভকামনা Thank you.